Runeterra rozhodně nemá nouzy o chrabré šampiony. Jen málo který z nich se ovšem může svou houževnatostí měřit z popy. Tato odhodlaná jordlice, když se vláčí s kladivem dvakrát vyšším než ona sama, strávila bezpočet roků pátráním po hrdinovi Demácie. Bájenem válečníkovi, který má být právoplatným majitelem této zbraně. Legenda praví, že jen tento hrdina dokáže využít plnou sílu kladiva a dovést Demácii ke slávě. Ačkoliv popy při pátrání po něm prohledala již všechny kouty království, kdykoliv se pokusila předat zbraň potenciálnímu hrdinovi, byly následky zcela katastrofální a nezřídka vše skončilo válečníkovou smrtí. Většina lidí by se na jejím místě už dávno vzdala naděje na úspěch. Ovšem většina lidí také nemá takovou kuráž a ohrodlání jako tato nezdolná bojovnice. Popy nikdy nebyla jako ostatní jordlové. Kam až její paměť sahala, vždy se snažila najít v životě nějaký hlubší smysl. Bláznivá střeštěnost jejich soukmenovců jí byla cizí. Místo toho dávala přednost stabilitě a pevnému řádu. Tato touha ji zavedla až do lidských osad západního Valoranu, kde s úžasem pozorovala karavany vinoucí se v nekonečných zástupech krajinu. Mnozí z poutníků byli otrhaní a znavení. Přesto však kráčeli dál v honobě za prchavým snem o lepším životě, jenž možná čeká hned za horizontem. Jednoho dne však kolem ní prošla karavana, která se od ostatních už na první pohled lišila. Na rozdíl od ostatních se tito lidé chovali, jako by měli jasný cíl. Všichni ráno vstávali ve stejnou dobu za jasného troubení rohů. Po každé jedli společně ve stejnou hodinu. A po každé jim to nezabralo víc než několik minut. Svůj tábor stavili a pourali s úžasnou efektivitou. Jordlové byli zvyklí spolehat se při čemkoliv náročném na své vrozené magické schopnosti. Ovšem těmto lidem stačila k dosažení stejných výsledků jen dobrá koordinace a disciplína. Chovali se jako kolečka v dokonale promazaném stroji. Dohromady tvořili celek, ve kterém byli mnohem silnější a schopnější, než by mohl být kdokoliv o samotě. Popy to považovala za něco úžasnějšího, než veškerá kouzla na světě. Popy sledovala tábor z bezpečí svého úkrytu a její oči přilákal odlesk brnění, jež se vynořilo z jednoho ze stanů. Byl to velitel celé skupiny, oblečený do brigantiny ze zářivých ocelových plátů jež se vzájemně překrývali a každý tak tvořil nedílnou součást celku. Jmenoval se Orlon a zdálo se, že jeho pouhá přítomnost dokáže pozvednout ostatní na duchu. Docházela-li někomu odvaha, byl tam on, aby mu připomněl, co je jejich cílem. Pokud někdo padl únavou, probudil v něm sílu, která jej opět postavila na nohy. Popy to připomínalo jistá jordlí kouzla, ovšem bez jakékoliv magie. Opatrně se přiblížila k táboru, aby měla lepší výhled. Nespouštila toho zářivého velitele z očí, jako by ji k němu přitahoval sám osud. Sledovala Orlona, jak vede výcvik svých vojáků. Nebyl nijak zvlášť rozložitý a přesto máchal svým mohutým válečným kladivem s pozoruhodnou lehkostí. V noci pozorně naslouchala jeho tlumeným rozhovorům s pobočníky a rádci. Dozvěděla se, že hodlají zbourat lažení, přesunout se na západ a trvale se tam usadit. Popy se hlavou míhala jedna otázka za druhou. Kam Orlon míří? Odkud přišel? Jak dal dohromady tuto skvěle koordinovanou skupinu poutníků? A našlo by se v ní místo také pro Jordla? V ten okamžik učinil nejdůležitější rozhodnutí svého života. Poprvé se zjevila člověkovi. Protože to bylo poprvé, kdy cítila, že mají něco společného. Jejich první setkání bylo velice opatrné a Orlon měl na popis stejné množství otázek jako ona na něj. Avšak záhy se z nich stala nerozlučná dvojice. On byl jejím mentorem a ona jeho oddanou stoupenkyní. Na cvičišti se popy ukázala být neocenitelným soupeřem. Jako jediná, z celého Orlonova praporu se totiž nebála na něj vší silou zaútočit. Nikdy se mu nesnažila podlézat a s téměř dětinskou nevinností se pokaždé dožadovala vysvětlení jeho rozhodnutí, jako by nevěděla, že má jeho rozkazy slepě poslouchat. 
společně s ním dorazila až na místo, kam měla namířeno. Do osady nového ambiciozního národa Demácíců, kde byl vítán každý, bez ohledu na své postavení či minulost, pod podmínkou, že bude pracovat pro dobro všech ostatních. Orlon se záhy stal milovaným hrdinou celého království. Jen málo kdo sice spatřil, že by své kladivo pozvedl v boji. Měli ji však stále na zádech a rychle se stalo symbolem, jenž celý, čerstvě zrozený národ uctíval. Mezi lidem se šuškalo, že má sílu ničit hory a trhat zem ve dví. Na smrtelné posteli pak Orlon své kladivo předal popy a s ním i naději, že jeho říše nikdy nezahyne. A v tu chvíli jí Orlon také vypověděl příběh o tom, jak jeho zbraň vlastně vznikla a že nikdy nebyla určena jemu. Vysvětlil popy, že kladivo má třímat hrdina Demácie. Legendární bojovník, který jako jediný dokáže udržet království pohromadě. Než Popín přítel vydechl naposledy, přísahla mu, že tohoto válečníka najde a vloží zbraň do jeho rukou. Popí je však tak plná odvahy a odhodlání, že už v sobě nemá žádné místo pro ego a samolibost. Ani ve snu jí tak nenapadlo, že to ona by mohla být o ním hrdinou, jehož Orlon popsal. Když Orlon umíral a předával jí kladivu, tak dost možná zemřel dříve, než jí stihl říct, že ona je ten hrdina. Což pravděpodobně zmátlo Popy, která toho hrdinu pořád hledá, i když to je očividně ona sama. Klet a Popy jsou pozoruhodní tím, že jsou Jordlové zodpovědní za pomoc při budování lidských civilizací, se kterými se spojují. Popy u Demácie a Klet u Noxu. Jakožto duchovní bytosti, Jordlové nestárnou stejným způsobem jako normální lidé a nemohou tedy normálně zemřít stářím. Popy by tedy mělo být minimálně tisíc let. Orlon byl také zbrojař a ve skutečnosti on sám vyrobil ono mocné kladivo. Byl to také ten, kdo vytvořil kopii Jarvana IV. Popy proti tomu zoživému vlkovi nic neměla. Tedy kromě faktu, že ji chtěl rozsápat na kusy. Tlamu měl ještě rudou od krve své předchozí oběti a drobná jordlice nehodlala být další na řadě. Byla na stopě prosulého zabijáka příšer a neměla v plánu zemřít dřív, než toho muže najde a posoudí jeho schopnosti. Radši ustup, tohle nemá šanci přežít, řekla Popy vlkovi a zvedla kladivo, aby jej zastrašila. To ovšem vlka nijak neodradilo. Běžel k ní poháněn podivným zoufalstvím, které Popy nedokázala pochopit. Teprve pak si všimla pěny, jež se mu tvořila v koucích úst. Zvíře nehnal do boje hlad, ani snaha chránit vlastní území. Stravovala jej bolest a hledalo způsob, jak se jí zbavit. Vlk na ní skočil, jako by se rozhodl, že v příštím okamžiku buď zabije, nebo bude zabit. Popy sebrala všechnu svou sílu, aby dokázala uvést nesmírnou tíhu kladiva do pohybu a mocně jí máchla. Úder, který zasadila, okamžitě rozbil zvířeti lepku na kaši a ukončil tak jeho utrpení. Popy neměla z jeho skolení žádnou radost, ale chápala, že to bylo to nejlepší, co mohla udělat. Jak pro sebe, tak i pro nebohého vlka. Malá jorlice se rozhlédla po prázdné mítině, ale po hledaném zabijákovi nestvůr tu nebylo ani stopy. Putovala krajinou, nechávala se vést s kaskami o jeho činech a doufala, že ten tajemný lovec bude o ním bajným hrdinou, po němž už tolik let pátrá. Ale zatím narážela jen na vlky a draky a bandity, které musela většinou v sebe obraně zabít. Už kdo ví, kolik týdnů cestovala v tomto zapadlém koutu Demácie, od jedné osady k druhé. Šla tak rychle, jak jí jen její krátké nožky dovolovaly. Ale zdálo se, že ten lovec je vždy o krok napřed a jedinou stopu, kterou za sebou zanechává, jsou zkazky o jeho hrdinských činech. Jorlové nepovažují čas za nic důležitého a jeho plynutí si sotva uvědomují. Ale už i popy začínalo celé toto pátrání unavovat. Jednoho dne, když už začala o sobě i o svém úkolu pochybovat, spatřila oznámení přibité na ukazateli u cesty. 
všichni jsou srdečně zváni na lovců festival. Jednalo se o oslavu na počest právě onoho zabijáka Příšer, kterého popy hledala. Pokud mohla někdy najít stopu nepolapitelného hrdiny, bylo to právě tam. A kdo ví, třeba se objeví i on sám a ona bude moci zvážit, zdá je hoden nést kladivo, které jí Orlon svěřil. Tato představa jí vlila novou sílu do žil a s čerstvě umocněným odhodláním vyrazila směrem k oslavě. Když konečně dorazila do vesnice, ozdobené u příležitosti festivalu Praporci a Vlajkoslávou, padla na ní úzkost. Na podobná veřejná schromáždění se snažila dorazit v předstihu, aby mohla obsadit místo někde v ústraní, kde by nepřitahovala příliš pozornosti. Avšak na hlavním tržišti již byli zvědavci hlava na hlavě a popis se jen stěží prodírala davem. Proplétala se mezi nohami místních, z nich většina už byla příliš podnapilá, než aby si ji někdo všiml. Koupil bych mu korblík piva, kdyby se tu jenom ukázal, zamumlal kdo si nad ní. Zachránil mi kozy, když sejmul tu zrůdu. Popíno srdce poskočilo, jako pokaždé, když o tom lovci zaslechla něco nového. Co když to bude ten pravý, pomyslela si. Ovšem hluboko uvnitř si Popí kladla jinou otázku. Co bude dělat ona sama, až se té zbraně zbaví? Najde si nějaký jiný smysl života? Žádný nemít, to je pro každého jordla to nejhorší, co si jen dokáže představit. Rychle však vyhnala tyto myšlenky z hlavy a opět zaměřila pozornost na svůj hlavní úkol. Drobná válečnice se konečně prosmíkla až na druhý konec tržiště. Opodál našla vysokou lampu, na kterou mohla snadno vyšplhat a zároveň nebýt všem na očích. Vylezla na ní, aby dokázala přehlédnout celý dav pod sebou. Stihla to právě včas. Na provizorní tribuně, vztyčené na opačné straně tržnice, stál řečník s několika demácijskými úředníky a za nimi se tyčilo to si přikryté slavnostním potahem. Ačkoliv měla popy jako každý jorl nesmírně bystré smysly, sotva muži rozuměla. Mluvil o lovci nestvůr a o tom, jak zachránil množství farem a vesnic před draky, divokými lvy a bandity. Říkal, že ačkoliv se tento slovutný válečník rozhodl zůstat v anonymitě, nijak to nebrání tomu, aby ostatní ho skutky oslavovali. Lovce přispatřili před několika týdny poblíž městečka Údoliště. Jehož obyvatelé tak mohli podat první čisté svědectví o jeho podobě. S těmi slovy stáhl potah a odhalil sochu, která se pod ním ukrývala. Když popy hrdinu konečně spatřila, zatajil se jí dech. Byl to dokonalý vzor demácijského válečníka. Sedm stop vysoký, oděný v těžké plátové zbroji, samý sval a samá šlacha. U nohou mu ležela mrtvola vlka, kterého nejspíš právě skolil. Zatímco se popy kochala pohledem, jen pár sáhů od sebe zaslechla tenký dětský hlásek. Tati, hele, to je ten lovec, ten z té sochy, prohlásila dívenka s údivem rozšířenýma očima. Popy se ohlédla a zjistila, že holčička ukazuje jejím směrem. Pruce se otočila, zda náhodou nestojí onen hrdina přímo za ní. Nikdo tam však nebyl. Ne, zlatíčko, zavrtil hlavou otec děvčátka. To není žádný lovec nestvůr, na to je moc malá. Oba dva oni rychle ztratili zájem a vydali se zkusit mnohé atrakce, které se ve vesnici nacházely. Když se dav před sochou konečně trochu rozptýlil, vydala se k ní popy blíž aby si ji mohla pořádně prohlédnout. Konečně viděla všechny podrobnosti vytesané do mramoru. Lovec měl dlouhé rovné vlasy, svázané po stranách hlavy do dvou copů. V sukovitých rukách s ocelených stovkami bitev svíral rukojeť obřího válečného kladiva, které se vzdáleně porobalo zbrani, již jí svěřil Orlon. Popy si nedokázala představit nikoho, kdo byl dokonalejším stělesněním hrdinství. To musí být on, zašeptala. Snad ho ještě stihnu. Otočila se na patě, nechala festival za zády a ostrým krokem vyrazila nejkratší cestou do údoliště.